Dr. Paul Nelson Mwaipopo toka kliniki ya Afya Mapenzi Mwanza na kutia mada inayosema maneno yanachochea hisia tamu hadi kitandani. Maneno yanachochea hisia tamu hadi kitandani. Wa well, nikutia mada hii kutoka kuwelewesha jinsi gani unaweza kusababisha usiboreke na mpenzi ulienaye na uendele kwa na hamu na mpenzi ulienaye kwa muda mrefu cha msingi ambacho unapaswa kutengeneza ni kumbukumbu ya utamu wako kwa mpenzi uliyenaye na sio hilo peke yake na kumbukumbu hizi za utamu hazitengenezwe kitandani peke yake Biblia inazungumza kwa kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 21 kwamba maneno yana nguvu ya kuleta uzima au kuua kwa hiyo ili msimamo wako uweze kuendelea kuwa na uzima uliojaa furaha uliojaa utamu maneno yana sehemu muhimu sana ya kujenga mshikamano wa kihisia kati yenu mtaki kutukana haraka sana ile neno tusi tu ikishengea tu akili mwako ba unaanza kupata hisia za kukasirika kaenda mita mshenzi unaanza kuona kwa hiyo unaona limeingia neno lakini neno lime limekwenda limetibua vitu pale kwenye ubongo na kasirika kadhalika katika mahusiano ya kimapenzi au ya kimahaba lazima maneno yatumike ili kuweza kuleta utamu. Watu wengi wametegemea kudumisha mahusiano ya kutengeneza utamu kitandani peke yake bila kuandaa mazingira ambapo huyu mtu anahisi utamu kabla hata kuingia kitandani. Dada mmoja akanipigia simu jana. Ametoka all the way from Nairobi ana mpenzi wake yuko hapa Mwanza. Wanafanya mapenzi kwa mara ya kwanza. Huyu mwanaume kamwambia nataka unipaga unipagawishe. Sawa? So, Hiyo mwanaume akamwambia nataka unipagawishe kitandani. Sasa amemwambia rafiki yake rafiki yake amemwambia angalia channel YouTube inaitwa Dr. Mahaba. Alafu mtafute huyo mtu. Sasa anaitafuta asubuhi saa mbili wakati anakwenda kutiana saa nne kamili. Sawa. Nikamwambia kwanza kuongea na mimi shilingi 5000. Na akasema ah na mambo mengi nakukwambia tu hiyo anaweza kupata zaidi ya hiyo. Nataka unifahamishe jinsi gani kumpagawisha mwanaume. Binti wa miaka 23. Hmm. <laughs> Asema sasa kile kingine ambacho kipo anaambia yule mpenzi wake wa zamani alishaniambia kwamba yule anakibamia. Unaona? <laughs> anakibamia lakini anataka apagawishe na inaelekea jamaa na hela sana. Nikamwambia sasa sasa hivi saa 2, nikamwambia njoo ofisi ni karibu kuna kompyuta itakuonyesha kila kitu nitakuelekeza vitu gani vya kufanya ili umpagawishe. Akasema saa 4 anakuja, saa 4 anakuja. Kwa hiyo siwezi kuondoka hapa hotelini. <laughs> Sijui ni mchafuko au nini, I don't know. Nikamwambia kama ndio kama uko tayari kunilipa nitakacho kuambia Nije mimi hapo tuongea mezani na kuja na laptop yangu nipo hivi vya kufanya. Akasema atakupigia risasi. Sasa <laughs> unaweza kuona jinsi gani hali inakuwa ngumu sana pale ambapo mwenzio anatarajia kitu tofauti na ulicho nacho alafu kashindwa kumpa. Sasa ninapozungumzia maneno na <laughs> ninapozungumzia maneno ambayo yatachochea hisia ni kwamba lazima akili yake waanze kuitibua. Anakuwa na hisia, anakuwa na matarajio ya utamu mkubwa kiasi ambacho ukigusa tu unakuta ameshalohana. Ukigusa tu tayari jamani. Ubongo umesimama. Sasa lengo ni kusababisha ubongo uanze kukusanya hisia kutoka kwenye matumbo, kutoka kwenye mabega, kutoka wapi. Kwa unapokuwa unamshika, unapokuwa unamgusa, tayari mtiliko wa mahisia unakuwa wingi. Yuko tayari kupiga kelele atakapokuwa na pizi. Kwa sababu kimana hapo kwanza tutakuwa tunajidanganya hapo. Sawa kama najibu mapenzi, utibidi mapenzi. Sawa. Anaandaa mada inayosema kwamba onyesha mkeo anavyokutosheleza, sawa? Katika mada hiyo kazi mtaonyesha vitu ambavyo ni ajabu kidogo jinsi gani kwa kwa mkeo kwamba anavyoonyesha mgonyesha mkeo kama jinsi anavyokutosheleza. Mambo ndio yanazungumzia hapo ni makali sana. Kwa hiyo kama hujajisajili jisajili haraka sana leo. Sawa? Baada ya kuangalia video hii, sawa? Naomba unisikilize, sawa? Kama leo tutangulia kuzungumza, maneno yana nguvu mtaalamu mmoja wa saikolojia ya maneno akasemaje akasema maneno ni kama container sawa asema words are container asema maneno ni kama vile kitu ambacho kinabeba vitu sawa inaitwa container sio neno msemaji kibebeo labda nasema kibebeo maneno ni kama vile kibebeo sawa sasa kama ni container kama ni kibebeo tuchukulie hapa ni cup au ni box sawa maana kuna vitu lazima vinapakuliwa kutoka kwenye hilo box sawa Sawa, iwe ni 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 ni, 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 ni box yao ni cup whatever it is au gunia. Kwa hiyo maneno ni container. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinakaa ndani ya maneno vina nguvu ya aina yake. Naomba nikwambie. Asubuhi unapoamka, unapoachana na mpenzi wako, tambua una wajibu wa kuendelea kuchochea mapenzi kati yako na yeye. 
na hiyo hii inapelekea mtu anaanza kumwaza mwanamke mwingine kwa muda mrefu au mwanaume mwingine kwa muda mrefu mpaka anachepuka kwenye mada hiyo inayokuja kuonyesha mkeo anavyokutosheleza utaona kitu gani ninachokuzungumzia so kwa la kwanza ambalo napaswa kufahamu kwamba kuna uh, kuna mambo ambayo napaswa kuyafanya kabla ya kuingia kitandani kuna maneno ambayo napaswa yatumie kabla ya kuingia kitandani na ndani ya kitanda mmoja akasema haya before before love making say what you want and during it say what you like sikiliza hivi kabla ya kuingia kitandani sema unalolitaka lakini unapokuwa kitandani sema unalolipenda hiyo ni tamu sana sawa unapokuwa kitandani sema unalolipenda sasa sikiliza tuanze na kusema unalolitaka sawa sema unalolitaka kwa mfano waombe mpenzi wangu huwa napata nyege sana nikikumbuka juzi usiku ulivyokuwa unanilamba lamba na kuninyonya nyonya unaweza asema wanapata hisia hata kama hamna ajenda ya kutumbana sawa lakini cha msingi ni kwamba unakumrusia unaonyesha uthamani wa huyu mtu katika ajenda la ndoa kwako iwe ni juzi au ni jana unakumbuka siku ile sawa unakumbuka siku ile sawa ulivyonifinya makalio sawa yani ni yani ilikuwa ni mwanamume wa kwanza kunifinya makalio unakumbuka siku ile ulivyonionya korodani yani wewe ni mwanamke wa kwanza kunionya korodani yani bado naikumbuka mpaka leo unaweza kuona <laughs> Unaona unakumbuka jinsi hiyo kwa una unaminya unaminya lile eneo linaloitwa perenia perenium kati ya korodani na, na mkundu ulikuwa unachezekezea hapo unakumbuka <laughs> yani nilipata hisia ambayo sijawahi kuzipata kwa hiyo ni vitu ambavyo vinafanyisha mzee kwanza cheke atabasamu alafu akumbuke jinsi gani unapendana jinsi gani unaona kwamba unamthamini huyu mtu hata akiwa mbali yako mbali na wewe sawa <laughs> Asa <laughs> <laughs> Baby, nimesikia story moja leo redioni. <laughs> Jamaa kanyonyonga kisa eti mwanamke anamnyima unyumba. Nashukuru kweli wewe ni wewe ni nyimi. Nashukuru wewe ni nyimi unyumba. Vitu kama hivi. Unaona, hebu fikiri kama mkeo akao anamnyima vitu kama hivi. Au mume. Doctor, unamwambia mume mume wangu, penzi mume wangu. Nilikuwa niko saluni leo. Jamaa alikuwa anazungumzia wanaume wasiojua mapenzi. Wewe unajua kweli? Ya ya nayo ni tio na ni kwa rusa mpaka kwenye kizazi. Wana sikia kwa utamu kweli, vitu kama hivyo. Unatoa feedback ya jinsi gani unathamini mchango wake huyu mtu katika maisha yako. <laughs> si unasikia story. Hii story umeisikia saluni, unaiconnect na mpenzi wako. Hii story umeisikia kwa marafiki zako wanazungumzia, mko kazini wanazungumzia story gani, unaiconnect na mke wako. <laughs> kwa hiyo unaonya jinsi gani unakumbuka mke wako katika maeneo tofauti tofauti, mko mbali lakini unakumbuka. Unaweza kuna jinsi gani inaitwa utamu sawa usikose hiyo mada inayokuja kuonyesha kwa mkeo anavyokutosheleza usikose hiyo mada ni tamu kweli ni jambo la msingi kufahamu kwamba kila mmoja anapenda kuonekana yeye ana thamani ana mchango mkubwa sawa wakati mwingine makanisa wanatoa wanatoa mchango mkubwa sana sawa ili aonekane anazo hela sawa au misikitini sawa anaweza kutoa sadaka tangu hata nyumba nyumba inatoa sadaka sawa Anyway, tuendelee sasa. Hayo ni mambo ambayo ya kuangalia nje ya kitanda sawa. <laughs> Lingine ambalo sitaki kuanza kati nje ya kitanda sawa. Ni maumisi mwili wako, unaona? Ni maumisi wa mwili wako ile mbaya. Yaani nikiona tu mapaja yako tu baby, nikiona tu ile dudu lako linavyosimama, haina ni maumisi mwili wako. Vitu kama hivyo ni maumisi. <laughs> Naona leo utanipitisha mara tatu leo. Leo <laughs> utanipitisha mara tatu. Vitu kama hivyo. Yaani kukuwaza tu nimeloana bibi. Nimeloana kukuwaza tu nimeloana. Ngo chini kumeloa. <laughs> Tafikia sponge imetiwa kwenye maji. Kwa hiyo mambo kama haya, sawa? Mambo kama haya yanaongezea sisi mtu kati ya nini wawili. Hata mapapa mbali mbali, sawa? Yatumie hali. Wakati mapenzi, sawa? Wakati sasa nafanya mapenzi ni jambo la msingi sana uweze kuongezea <laughs> <laughs> uweze uweze kuongezea utamu pale vile vile na kuchochea 
na kuchochea utamu sasa unaanza kumwambia mpenzi wangu yani wewe ndio unajua kunyonya yani wewe unavyonyonya hivyo yani ingeisha na wanaume wote wanne uliokutangulia mimi naona yani wewe unajua yani waya yani sijini yani mkaria za nini yani vitu kama hivi baby hapo hapo nyonya hivi 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 tikanya na ulimi ilo titi ilo chuchu tikanya na hivi 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 sio unafanya mapenzi kimya kimya kama mkumsibani sawa sasa mpenzi kimya kimya yapendezi sawa kuna mpenzi kimya kimya jamani uko chooni unakunya ongezea mcho utamu kwenye mapenzi sawa Sawa. Bibi usingiza yote. Bado kidogo niko mbali sijafika kangia na kile. Usingiza yote. Ingiza tu juu juu zetu hapo kwenye kisimi. Sawa. Ingiza yote baby. Nataka uje zetu hapo juu juu tu. Usingiza yote. Hata kama na kibamia ndio unamwambia vitu kama hivyo. Unajua kuingiza yote haitagusa kule unakogusa. Kwa hiyo zetu kisimi kwa tupizi. Kuna unamsaidia mwenye kibamia ajue kwamba ana yeye anaweza. Ndio kwa nakibabia usingiza yote kwa sababu unajua akiingiza yote haitagusa kule ambapo ilipaswa uguse. Kwa hiyo mwambie zetu mali jiujua utapisi tu. Ndio vitu kama hivyo. Sawa. Hebu la msingi ujiongeze. Kwa hiyo huyo ndio huwezi kumwambia nakibabia. Kana baada ya moja daraja sama. Anasema nakana yule mwanaume tu kwa sababu ya pesa alizonaza anakibabia yani. Ameshaachwa na wanawake karibia wanne. Kwa sababu ya kibabia. Ndio kaa tu bhai kwa ajili ya pesa. Doctor nisaidieje ni enjoy kibabia chake. Nakwambia nakupa story nyingine leo. Sawa. Yaani nimepiga round ya kwanza sasa nimemaliza round ya kwanza pale umemaliza unamwambia mke wangu huko ndio kutobana huko wengine watu wengine tu wanaota kutobana kutambu koje huko ndio kutobana jinsi ninavyonichezea makalio yangu jinsi ninavyonyonya chuchu zangu baby unasikia utamu yaani yaani si si hamna wewe sawa yaani hata ni hata 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 dudu langu likilala unajua jinsi ya kuliamsha yaani wewe wewe mwanamke wa sijui wana wengine wanachepuka wanafuata nini huko kwenye michepuko unaambia sasa sijui sijui yaani natandao sikose mada nayo kuja sikose sawa ndio kupenda kuonjesha sawa nilikuwa na kipindi redio ni sababu yangu naona unaenda sawa nilikuwa na kipindi redio ni sawa nimeanza nimeanyonyoli nyumbani kwenye saa 7 kasorobo hizo kama mtu wangu amelala sasa alikuwa anamlaza mtoto hapo akasawa kalala na nguo sasa amelala paja moja alika wazi nikampiga picha sasa nikaenda kaingia picha nikaiprint nikaiprint nikampelekea jumbani kaambia unaona mapaja yako kama mazuri yani ndio maji ambayo nikiona wanawake wengine wanatamani lakini nimepiga picha hii ili siweze nawe nakukumbuka tu wewe anyway nimeweka tu kwenye profile yangu ya nani ya 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 Instagram anyway eh oh oh ni kwamba ni jambo la msingi kufahamu kwamba lazima ukichoche hisia za mpenzi wako aone kwamba kwa unamsamini una mchango mkubwa kwenye furaha kwenye burudani ile atendo andoa eh baby mwanaume anamwambia mwanamke baby yani nikiingiza obo wangu uko ndani naona kama vile uke wako unanikumbatia unanibanga bana yani na sio mtawe yani ukiingiza obo wangu yani uko wako unakuja kama unanikaribisha kwa kunikumbatia unabana ube wangu yani sikia hisia tao vitu kama hivyo talk about it talk about what you feel zungumzia unavyojisikia sawa Nyamba na msingi sana. Sawa. Bibi unamwambia mume wako, naomba leo niameze mapumbu yako, niameze. Unaingiza pumbu mdomoni alafu unajitajia tikanya na ulimi unaingiza. Naomba niameze mapumbu yako leo. Kama hivyo. Kwa hiyo unaonyesha jinsi gani? Kwa hiyo yale maneno yanaingia kwenye akili yake. Sawa. Ni kitu kidogo unaweza kuni kidogo sawa. Lakini yale maneno yanaingia kwenye akili yake. Kwa hiyo mke wangu ananipenda. Kwa hiyo mpaka ananiambia hivi, sawa? Baka na hivi ina ina, ina, ina create tension msukumo wa kihisia ndani yake atakuwa anapizi atapizi mpaka apige makelele utashangaa utamani kumziba mdomo haya ni mambo ambayo yanawezekana kabisa ni mambo ambayo yanaweza kuongeza utafuta maneno mengine ambayo yanaweza kusaidia kuchochea mapenzi kati yako na mpenzi wako sawa jambo la msingi mboreshe mlipambe penzi lenu liweze kuwa tamu sana sawa na video clips za majarida ambayo yanaweza kusaidia ku mshika mume wako kumshika mume wako kumtekenya mume wako kumlamba mume wako kumfinya mume wako kuminya ume wake kwa kutumia uke wako jinsi gani ya kufinya ume ili apate raha apate msukumo kutosha apizi kwa mshindo hayo yote yanawezekana plus liane ndakutumia kwa njia ya gmail video hizo na majarida haya yamelekezo hayo yote kwa, kwa njia ya gmail barua pepe mtandao wa google gmail namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754 
tisini na nne nitakuandikia hapo chini sawa nitakuandikia hapo chini na kama hujajisajili sajili sawa kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa maandishi meupe subscribe box ya pale atakia ma maelekezo utajisajili uweze kuwa mwanachama wa channel hii nitakapoka video mpya tu utapata taarifa haraka sana youtube atakuletea message kwa gharama za